Hi students, Industry Instrumentation and Automation the 6th module on the 6th module uh, Realization of AND and OR Logics in PLC Programming and the topic on the here video discuss in the this is an important topic. We have a university exams in the This is an important question. So, we will talk about the topic. We will cover the portion of the topic. So, first, we will cover the topic. Introduction to Sequence Control. So, introduction to Sequence Control. We will talk the basics of Sequence Control. We will talk the PLC. So, what is the PLC? That is the architecture, basic elements, and the working, and the specifications. Then, relay ladder logic. That is the PLC programming. This video is the This video is the AND logic. That is the OR logic. This is the logic. This is the PLC program. This is the relay ladder logic. This is the latching. 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 This is the इतरे आने इंटर कंटेंट्स नो रहे हैं। फिर मेन एट ये रु पर्टिकुलर टॉपिक ही पढ़ी के नाम बोल रहे थे गुना। अंडर ये इंटर ऑब्जेक्टिव नो चाहिए ना ये ना ना पीएलसी प्रोग्राम इंटर रिले लारा लॉजिक के नम्बर जस्ट उन्हें ब्रीफ़ ये द कहीं क्लासेस नोकी टंडा है तो ये रु वीडियो इलेम so, this is the first topic. What is AND logic? So, AND logic, we will describe the basic logic. We will use the truth table. We will use the truth table. We will use the inputs and outputs. So, we will use the AND logic. Suppose, we will use the two inputs. A and B will use the two inputs. ये रण्डे इनपुट ये पर क्या नो इनपुट सोला दा दा इनपुट से नमले पे जीरो वन अंदर अप्रसिद्ध है अपन ए न वाले जीरो न वाले अंदर ऑफ कंडीशन है वन न वाले अंदर ऑन कंडीशन है लेकिन जीरो न वाले अंदर इनपुट नहीं ला वन एन वाले अंदर बॉडी के इनपुट अलग एक सिग्नल ओंडर नमले इनपुट साइड लोला दर आ ये लाय इनपुट्स में प्रश्न आने के लिए मात्रे नमक का आउटपुट करता तो इसलिए नमक का एक सिचुएशन लेके नमक का मैप ही है रण एक सिचुएशन लेके आना अपने रण्ड स्विचेस होंडर सो ये फिगर तो नोकिया में दे रण्ड स्विचेस होंडर ए बी में नगर रण्ड स्विचेस होंडर ये रण्ड स्विचेस ह ओपन आय तारी के वरी कराएगा ना इवर एप्पर आनो क्लोज आऊँगा आपको मात्रा नम का आउटपुट लेती है सो ये वरी कंडीशन आनो नम्बर डे एंड लॉजिक के नो बारे में इन ये लॉजिक के नम्बर के रियलाइज़ ये आना चाहिए ना ले नए ये वरी पर्टिकुलर लॉजिक के नम्बर कंट्रोल सिस्टर तेरे कोण्डर का क PLC programming ini lek kundu era, ane le PLC programming ibu aja ingat ana realisi amu ta. So, ida ana main atur relay programming, ane le relay ladder logic ibu aja la, and realisation. So, ibu orang kiri kaya ni ala, orang kadi macam ni, ni baru ni ada dua switches sonda A and B. So, kaya ni video ni, nama relay ladder logic ni perti discuss ni, depan orang ni baru ni, nama le main atur la, nama le Switches ini, ada beberapa ceri-ceri components ni, kita nampol terpisah ni, ada dua ceri parallel lines berjalan. So, ini ada input A, input B, ni kalau nampol kena macam ni lah. Ada dua ceri parallel lines berjalan, terpisah ni dekat. Ada beberapa mana, ini awasan mana ni kita, apa input A, input B, hari ni kita, ini ada dua orang nampol le, input A, input B, ada dua parallel lines ni terkunci, ni ada nampol le switches sama ni control sistem ni. Ada beberapa ini, satu bracket subjek itu kan ciri kita ini satu portion ini satu terminal lah na, hal ini line terminal ini satu portion lah na, nama kita output portion. So ini graf ini anda kau mesti lah. Apa yang ada dua input orang apa matra yang kita output itu. Ada itu, nama kita logical yang kita ini adalah apa yang ada, nama kita dua input orang present dalam itu, apapun matra yang kita output itu. 
സോ ഇതാണ് ഒരു ആൻഡിൻ്റെ റിയലൈസേഷൻ റിലെ ലാഡർ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള റിയലൈസേഷൻ നമ്മളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പവർ ലൈൻ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു എൽ വൺ എൽ ടു എന്നുള്ള പവർ ലൈൻ കാണിച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യമേ നമ്മൾ ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആണ് അതായത് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടും സീരിയസ്ലി കണക്റ്റഡ് ആയി സീരിയസ്ലി കണക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം രണ്ടും പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ പവർ എത്തത്തുള്ളൂ സോ ആ ഒരു റഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സ് അവസാനത്തെ പോർഷൻ ടെർമിനൽ നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും എപ്പോഴാണ് ക്ലോസ്ഡ് അപ്പം മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒരു ഹോർസോണ്ടൽ റങ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന രണ്ട് കോൺടാക്ട്സ് രണ്ട് സ്വിച്ചസ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ആൻഡ് ഗേറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെയിം ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓറിനെ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഓർ ലോജിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം സോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ട്രൂ ടേബിൾ വേണം ട്രൂ ടേബിളിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ എയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻപുട്സ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്പുട്ടിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സോ ഈ ട്രൂ ടേബിൾ അനലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആവണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്സും സീറോ ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലേക്കും സിഗ്നൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആവത്തുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലും സിഗ്നൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രസൻ്റ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ലോജിക്കിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റിയലൈസ് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ എയും ബി എ രണ്ട് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്വിച്ചും എ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വിച്ചും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വിച്ചും ഓഫ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ടും ഇല്ലാത്തുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകും സോ ഈ ഒരു റിയലൈസേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ലോജിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു സ്വിച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റിയലൈസ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളുടെ പി എൽ സിയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ റിയലൈസേഷൻ നമുക്ക് പി എൽ സിയിൽ ചെയ്യാം ഓറ് സോ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് എയും സ്വിച്ച് ബിയും കൺസിഡർ ചെയ്തു അവർ നോർമലി ഓപ്പൺ കോൺടാക്ട്സ് ആണ് സോ നോർമലി ഓപ്പൺ ആയ കോൺടാക്റ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ക്ലോസ് ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോൺടാക്റ്റും ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വാങ്ങി വരുന്നത് രണ്ട് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആവുന്ന കേസ് ഉള്ളൂ സോ അതിനെ നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് എയും ബിയും അപ്പോൾ ഓവർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവരെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലും ഗുണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്വിച്ചിലും ക്ലോസ് ആയാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കാണാം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്വിച്ചസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ റിലേ ലാഡൽ ലോജിക്കിൽ രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചു ഇൻപുട്ട് എയും ഇൻപുട്ട് ബി എന്നുള്ള രണ്ട് സ്വിച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോൺടാക്ട്സിനെ കാണിച്ചു അവരെ നമ്മൾ ഓവർ ലോജിക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇവരെ പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്ന രണ്ട് പവർ ലൈൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് എൽ വൺ എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പവർ ലൈൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവരെ പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇവരുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് അത് ബ്രാക്കറ്റ് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെർമിനലിൽ കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇൻപുട്ട് എ പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ബി പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാം സോ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിഗറും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡയഗ്രോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എയോ ബിയോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രസൻ്റ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും പ്രസൻ്റ് ആയാലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഡയഗ്രാം ആണ് അതിൻ്റെ എയും ബി അവർ എ ഉള്ളപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടും
ചിലത് നോർമലി ഓപ്പൺ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും സോ ഇവരുടെ ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് അവർ സ്വിച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേ ഓപ്പൺ ആക്കണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള റിലേ ക്ലോസ്ഡ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു എനർജി സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ റിലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ഷൻ മേക്ക് ചെയ്യും സോ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോട്ടർ സോ മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ റിലേ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ റിലേ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്തു ഇനി ഈ മോട്ടർ ഓൺ സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ റിലേ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പവർ അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴാണ് പവർ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിലേ ഓഫ് കണ്ടീഷനിൽ പോവും അതായത് മോട്ടർ ഓഫ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ പോവും സോ ഇത് ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് റിലേയുടെ ആവശ്യം അവിടെ മോട്ടറിനെ ഓൺ ചെയ്യാൻ മാത്രം മതി അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിലേ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ലാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് പവറാണ് സോ അതാണ് ഈ ലാച്ചിങ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് സോ സിംപ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിലേ അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പവർ കൊടുക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ അതിനെ റിലേ ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിരിക്കാം ചിലപ്പം റിലേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിരിക്കാം സോ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പവർ കൊടുത്ത് അതിനെ ഒന്ന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ പൊസിഷൻ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എത്ര നേരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് വരെ അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു റിലേ ഓൺ ആയെങ്കിൽ ആ ഓൺ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ കിടക്കുക പവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അതിനെ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ അത് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ വരാം അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പവറിനെ സേവ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ഈ ലാച്ചിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി കോണ്ടാക്ട്സ് റിലേ കോണ്ടാക്ട്സ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ റിലേ കോണ്ടാക്ട് അധികം എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് മെയിൻ പവർ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ അത് ഓൺ ഓഫ് ഓണോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മൊമെൻറ്ററി ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ നിമിഷത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പവർ മാത്രം കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് റിലേ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ലാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓൺ സ്റ്റേറ്റിലോ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലോ എന്നിട്ട് അതിനെ മെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാച്ചിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ലാച്ചിങ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എലമെൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പൊസിഷനിലാണോ അതിപ്പോൾ മെയിൻ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് അതിനെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ നമുക്ക് റിലേ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ലാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലാച്ചിങ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് സോ ഇതൊരു ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ബേസിൽ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓൺ ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ലാച്ച് കോയിൽ എനർജൈസ് ആവുന്നു റിലേ ലാച്ച്ഡ് പൊസിഷൻ ആവും തിരിച്ച് റിലേയെ അൺലാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഓഫ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നു അത് ഞാൻ ഡയഗ്രം വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതൊരു റിലേ ലാഡർ ലോജിക് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓൺ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഒരു ഓഫ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ലാച്ച് കോയിലുണ്ട് അൺലാച്ച് കോയിലുണ്ട് സോ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് സ്വിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ലാച്ച് കോയിലും അൺലാച്ച് കോയിലും കാണാം ഇവിടെ ഒരു റിലേയുടെ കോണ്ടാക്റ്റും ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ നോർമൽ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റിലേ മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഈ റിലേ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാനൊരു എനർജി ഒരു പൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഒരു ഒരു പവർ ഇവിടെ കൊടുത്ത് റിലേ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി ഇനി ഈ ലൈറ്റ് ഓൺ ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറേ നേരത്തേക്ക് ലൈറ്റ് ഓൺ ആയിട്ടിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പവർ ഇവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ പവർ വേസ്റ്റേജ് വരും
ലൈറ്റ് ഓഫ് ആകുന്നു സോ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കേണ്ട കേസിൽ ഞാൻ ഓൺ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ലൈറ്റിനെ കോൺടാക്റ്റിലേക്ക് ലാച്ച് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഓഫ് ആക്കേണ്ട സമയത്ത് വീണ്ടും ഓഫ് സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റിനെ കോൺടാക്റ്റുമായിട്ട് അൺലാച്ച് ചെയ്യുന്നു സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക്ക് സോ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എനർജി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ലൈറ്റിനെ ഓൺ ആക്കേണ്ട ഓഫ് ആക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻ ആ സമയത്ത് മാത്രം നമുക്ക് സ്വിച്ചിനെ ഒന്ന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിച്ചാൽ മാത്രം മതി സോ ആ ഒരു സ്വിച്ചിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എനർജി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ലോസ് ആവുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ടൈം ഫുള്ള് അവിടെ എനർജി നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നു സോ ഇനി ഇപ്പോൾ പവർ പോയിരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ ലൈറ്റിനെ ഓൺ ആക്കി ഇവിടെ ലൈറ്റിനെ ഓൺ ആക്കി ഒന്ന് ഓൺ സ്വിച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ആയി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പവർ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇനി പവർ വന്നാൽ ഇത് ഓൾറെഡി ഓൺ ആയിക്കോളും അതായത് ഏത് പൊസിഷനിലാണോ കിടക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് തന്നുള്ളൂ ഈ പൊസിഷൻ മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ സ്വിച്ചസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മെയിൻലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെക്കാനിസ ഓൺ ആക്കാനോ ഓഫ് ആക്കാനും അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മോട്ടർ അപ്പോൾ മോട്ടർ നമുക്ക് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഈ ഒരു കോയിൽ ലൈറ്റിന് പകരം മോട്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മോട്ടർ ഓൺ ആക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൺ സ്വിച്ച് കൊടുക്കും അത് ഓൺ ആവും എത്ര നേരം വേണം അത്രയും നേരം അത് ഓൺ സ്റ്റേറ്റിൽ കിടക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് ആക്കേണ്ട സമയത്ത് ഓഫ് സ്വിച്ച് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ മെക്കാനിസവും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാച്ചിങ് മെക്കാനിസം ആണ് ഇത് ഇനി ഓരോ ലാച്ച് മെക്കാനിസത്തെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ലാച്ച് റിലേസിനെ പറ്റി നോക്കാം സോ മെയിൻലി ഒരു ലാച്ച് റിലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു റിലേക്കകത്ത് ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാവും ഈ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രിപ്പും നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം റിലേയുടെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവരാണ് സോ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇതൊരു മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രിപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇതുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോയിൽസ് ആയിരിക്കും കോയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സോളിനോയിഡ്സ് സോ ഒരു മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാവും ഒരു മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പിന് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് സോളിനോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ കോയിൽസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയും സോ ഇവരെ എനർജൈസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ സ്വിച്ച് കോണ്ടാക്ട് മേക്ക് ചെയ്യുകയും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ നമ്മളൊരു കേസ് എടുക്കുകയാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ടും രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് സെക്ഷനിലേക്ക് ആ മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു രണ്ട് സെക്ഷനിൽ രണ്ട് കോയിൽസ് ഉണ്ടാവും സോ ഏത് സെക്ഷനിലെ കോയിലാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സെക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും ഈ സ്ട്രിപ്പ് വന്ന് ലാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ലാച്ച് റിലേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സർക്യൂട്ടിന് മറ്റേ സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് ടോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലേ ആണ് റിലേനായിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോയിൽസുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകളുണ്ട് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സർക്യൂട്ടുകളുണ്ട് സോ ഏത് സർക്യൂട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോയിലാണോ അവിടെ എക്സൈറ്റ് ആകുന്നത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രിപ്പ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ലാച്ച് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർക്യൂട്ടിനെ ഓൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സർക്യൂട്ടിനെ ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള പവറിൻ്റെ ഫ്ലോയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സോ ഈ കോയിൽസ് റിലേ ആക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും കൺട്രോൾ ആകുന്നത് സോ ഇവിടെ മെയിൻലി ഒരു എക്സൈറ്റ് ഒരു കോയിലാണ് സോളിനോയുടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻലി അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളവിടെ റിലേ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രിപ്പും അവിടെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്ര
സോ ഒരു റിലേ നമ്മൾ മൊമെൻ്ററി ആയിട്ട് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പവർ കൊടുക്കാണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് മാത്രം ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു മെക്കാനിസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തെ ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും വേണ്ട സമയത്ത് മാത്രം പവർ കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ലാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ലാച്ചിങ് ലാച്ച് റിലേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിലധികം സർക്യൂട്ടുകൾ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ മാത്രം അറ്റ് എ ടൈം ഓൺ ചെയ്താൽ മതി മറ്റേത് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആയിട്ട് ഇടണം അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലാച്ച് റിലേസിനെ യൂസ് ചെയ്യും ഇനി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക സോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ട് എക്സാം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിച്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലും രണ്ടിലും ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഡ്രോ ദ പി എൽ സി ലാഡർ ഡയഗ്രാംസ് ടു റിയലൈസ് ടു ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഓർ ആൻഡ് എക്സോർ ഗേറ്റ്സ് സോ ആൻഡ് ഓറും നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി എക്സോർ ഗേറ്റ് ആണ് സോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് തരുവാണ് എക്സോർ ഗേറ്റിൻ്റെ ആൻഡ് ഓറും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എക്സോർ ഗേറ്റ് ഓൾറെഡി ഞാൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ആൻഡ് ഓർ ലോജിക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എക്സോർ ലോജിക് എക്സോർ ലോജിക് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സ് ഇല്ല എങ്കിലും രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആവത്തുള്ളൂ അതായത് എയും ബിയും സീറോ സീറോയും എയും ബിയും വൺ വണ്ണും ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും സോ അതൊന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഞാൻ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എക്സോർ ഗേറ്റ് സോ ഈ രണ്ട് ആൻഡ് ഓറും ഗേറ്റും പഠിച്ചിട്ട് എക്സോർ ഗേറ്റ് ഒന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു ഹോംവർക്ക് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ റെഫറൻസ് മധുചന്ദ മിത്രയും അതേപോലെ സംജിത് സെൻഗുപ്ത എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് കൺട്രോളേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെയാണ് വളരെ നല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ വേണം ഫോളോ ചെയ്യാനും ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാം കാവ്യ രമേശ് തൃപ്തി എസ് എൻ ഐ ടി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പി എൽ സി പ്രോഗ്രാമിൽ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു